。ただ、悪人感想枠の3人目にセレクトしたのは、やはり女性犯罪者、最高値を知ってほしかったからですね。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは。占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。本日は悪人感想枠の第3回になります。このコーナーもちゃんと見てくれている方がいるんで、頑張って動画をアップしないといけないんですけども、悪人感想枠というタイトルをつけてしまったために、ガチガチの両親が 1% たりとも残っていない、スーパーサイヤ人ゴッドクラスの悪人を紹介しないといけないコーナーになっているんで、プレッシャーがかかりますね。少しでも善人であると、その方に申し訳ないですからね。そもそもコメントで、こっちが分かっているのに、善悪の基準どうこうみたいなのが、未だに来るんで、バッチリ純度 100%、混じりっけのない悪を紹介しないといけません。というわけで、今回僕が選んだのは、隅田美代子です。3回目にして、初の女性です。そもそも女性というのは、男性よりも、はるかに犯罪者となる人間は少なく、サイコパスやシリアルキラーも少ないんです。まあもちろん、体格的な面なのもあります。その数少ない中で誰が見てもパーフェクトな悪人で簡単に面相でもわかるレベルといえばまずはこの人だろうということで選びました結構ね女性の犯罪者なども取り上げてほしいというコメントや質問なども多かったんですよねそんな風にこのチャンネルは皆様からのコメントや質問を反映させて動画を作っております公助要族違反 YouTube 規約違反プライバシー侵害の動画はアップいたしません動画概要欄には Twitter インスタの SNS 生命判断サイト、命名解明以来、ショップ、ラインスタンプの URL も貼っておりますので、そちらもよろしかったらご覧ください。では今日はコメントを読まずに、そのまま本編に入っていきます。今日の項目です。事件の概要、感想学で見る隅田美代子、女性の悪人についての3本構成でいこうと思っております。よろしくお願いします。なお、事件の概要など全て知っているぞという方は、感想枠の項目まで動画を飛ばしていただいても結構です。それでは1項目目、事件の概要です。まずは事件名なんですが、この事件は天ヶ崎事件、天ヶ崎連続変死事件と呼ばれております。その事件がどういった事件なのかを解説していきます。結構他にも動画がネットには上がっておりますので、詳しく見たい方は探してください。僕は大まかにしか説明しませんので、2011年10月に兵庫県天ヶ崎市で、美代子らに監禁されていた大江かなですかね。正しい読み方調べたけども載ってませんでした。46歳が脱出し、大阪府警に駆け込んだことに端を発し、次々と周囲での殺人が発覚した天ヶ崎連続変死事件。美代子を筆頭とした隅田ファミリーら11人が逮捕されたそのうち大江家関係者の3人を除く8人が被害者複数の殺人罪で起訴され周辺での死者行方不明者が13人に及ぶなど期代の大量殺人事件の様相を呈している時系列に話していくと2011年11月ドラム缶にコンクリート詰めされた大江和子さんが貸し倉庫で見つかります2012年10月15日までに隅田美代子の義理の娘の祖母宅の床下で2体後に3体の遺体発見この時点で死者の身元は分からずさらに6人以上の行方が分からないと判明遺体は1人は白髪混じり1人は完全白骨化している複数の骨が出てきた2012年10月16日床下の遺体は2人から3人に行方不明が7人に1人は女性70歳前後1人は女性20から30歳前後もう1人はまだ不明です2012年10月24日7人が死者不明が8人に金の無心、家を乗っ取り、保険金受領などを脅し、暴力、泣き落とし、骨肉の憎しみを植え付けるなど、マインドコントロールを駆使して、贅沢三昧をしていた。2012年12月1日、高松の倉庫、捜索不明の天ヶ崎に住んでいた、88歳、女性の遺体が埋められてあると、確証のため、6人目です。2012年12月6日に発見確認。2012年12月12日午前6時20分頃、留置所の布団の中で首に長袖の T シャツを巻いて自殺を図っているのが見つかりました。つまり、まだ生きていた。隅田容疑者は神戸市内の病院に運ばれ、手当てを受けましたが、午前7時15分、死亡が確認されました。次にこの隅田美代子の生い立ちですが、天ヶ崎生まれ、父は左官業、赤線が良い、母はおとなしい人で法人、中学の時から常習遅刻、遅刻するたび担任の先生がビンタ、高校中退後同棲、20歳で結婚。21歳で離婚。クラブのママに。雑貨の輸入業もしていました。横浜に進出。内縁の夫を作る。隅田美代子の弟、月岡康則受刑者59歳は、グリコ誘拐事件の容疑者だった。
この時の弁護士から月岡は3億5千万円を騙し取っている。弁護士は預かり金を横領してまで金を組める。2012年12月26日、被告人死亡、控訴棄却の決定で早々に幕引きになります。平たく言うと、隅田美代子は監禁暴力、拷問、マインドコントロールなどを使用し、何人も死に至らしめた最強最悪の女です。途中で本人がいなくなってしまいましたが、間違いなく死刑判決を受けていた推定死刑囚です。今日は結構感想学的にも話したいことが多いんで、事件はざっくりとだけ紹介しました。隅田美代子で検索すると、YouTube でもたくさんの動画が出てきますが、ストーリーテラー01というチャンネルの動画が一番わかりやすく解説されていると思いますんで、そちらをご覧になってください。はい。では次の項目に行きましょう。感想学で見る隅田美代子です。はい。いつものように僕はここでワイプに移動しますね。まずは顔を見ておきましょう。有名な写真1枚で隅田美代子を見ていきましょう。正直、いつも感想学を学ぶ動画では、面相のみでは不十分と伝えておりますが、ここまでレベルが高くなると、さすがに分かってきます。逆に言えば、このクラスぐらい来ないと、面相のみで読み取るというのは、ぶっちゃけかなり難しいというか、表現的に正しさを求めるのならば、深くて不十分であるという言葉の方が適切かと考えられます。きっちり言っておかないと YouTube ってめちゃくちゃ細かいところまでコメントで突っ込まれるんですよね。まあそれくらい細かく見てくれるというのは嬉しいことですが。ただ、これも、いつも言いますが、一応は、フラットな状態で見てください。人間誰しも、殺人鬼、ヒリアルキラー、死刑囚っていう、色眼鏡で見ると、どうしても印象操作で悪く見えてしまいがちなんです。だから、ニュースで芸能人などの不祥事を見た時に、ああ、やると思っていた、とか、悪そう、とか、言う人いますよね。もともと、そう思っていたかもしれませんが、事件が不祥事後ですと、人間はそういう脳になります。やはり。故にできる限りフラット、脳情報で見るようにしてください。とはいえ、なかなか一度ついたイメージをなくすのって簡単なことじゃないんですけどね。では行きましょう。これもうエグいんですよ、本当に。眉毛を見てください、眉毛。ここまで左右の段差があるのを見たことがありますかこれね、画面に顔を近づけてよーく見てほしいんですが、眉の奥を見てください。ここは眉の骨、そのまま尾骨と言うんですが、もうこの尾骨の部分からズレがあるんですね。これってね、海外のシリアルキラーのプリッツ・ホンカ、ロバート・ベン・ローですなどに見られる傾向のある尾骨のズレです。これを事故や怪我じゃなかった場合、かなりヤバい面相だと言われています。もちろんこの部分も一つの要因です。動画投稿で気をつけないといけないのが、一部分がそれと一緒で、自分もそうなんだ、あの人もそうなんだ、と思い込んでしまうことがあるんです。現代人に多い傾向みたいですが、僕もちゃんと言っておきますので、あくまで一つの要因と覚えておいてください。次にやはり大きく注意するのは目ですね。目もこの被さり方、左右ともに違うんですが、目も左右がかなりのズレがあるんですね。かつ目の離れですね。これは右目の方が生きているうちに怪我でもしたのかという目ですね。基本的には眉目元は結構見れるポイントではありますね。中学生の時の写真があるんですが、やはり全く顔が違うんで、大人になり環境がこの顔にしたんですね。YouTube の動画にも上がってましたが、隅田美代子逮捕の後に元旦那さんがテレビ番組のインタビューに答えてたんですが、自分と結婚していた時はこんな顔ではなかった。鬼みたいな顔になっていると語っています。やはり人間の顔を作るのは生活や習慣、環境です。生きていくうちにどんどんと面相や表情も変化していきます。まあ、ここまで広くなるということは、よほどのことをしてきたんでしょう。鼻に関しては、正面から穴ががっつり見えていますね。コンセントではないです。鼻の穴です。このタイプの穴と、頬の垂れ具合の2点からわかるんですが、散財無駄遣い贅沢、怠惰の現れになります。よほど人の金を使い、贅沢三昧の生活をしていたという証ですね。口はやはり口角の下がりが見られます。これは自分の意思が通らないと人を許せないわがままタイプと読めますが、一個一個の要因を重ねていくのが感想枠のポイントです。まあ、面相だけでは普段、一般人ではそこまでわからないんですが、ここまでのレベルになればわかります。ただ、他にもきっちりと積み重ねていきましょう。この、隅田美代子が悪いでしょっていう動画ではなく、あくまでも感想枠の勉強のための動画ですからね。で、これを言うとコメント欄が荒れるというか、何人かがいつも言ってくる人がいるんで、彼女の国籍が気になった人はネットで検索して調べてみてください。僕はいつも言いますが、人種差別をする話ではなく、一つの要因として覚えててほしいので話していると常に動画で言ってるんですがそこが分かってもらえない人が多いんで僕はこの動画では言わないでおきます気になった人だけ検索してくださいあとは情報はこの写真だけしかないんですが本人の特徴はさすがにある程度読めます声などは高くなく低い声でしゃがれています
そして喋り方は絶対に自分が上でマウントを取ってきて人を見下すような喋り方をするはずです。詰めれると分かったり、相手がビビったり、隙を見せたら徹底的に畳み込んでくるタイプでしょう。さすがに僕も歴が長いんで、ここら辺は確実に読めていると思います。これくらいは当てれないと何の意味もないですからね。もちろん服装も予測できますね。おそらくはド派手でセンスのない服装。品位というのがこの顔からは1ミリも感じられないんで、大体はわかりそうなもんです。それの根拠にもう一つ、この事件の写真があるんですが、見てもらいましょう。この写真です。こちらの写真は、隅田美代子彦倉が暮らしていたマンションの様子です。ここでそのセンスのなさが伺えると思います。そして、贅沢っぷりや見栄なども垣間見えますね。これも余裕で感想枠に使えます。この部屋で隅田美代子を見る大きな一つの材料になります。被害者の中には被害に遭う前にこのマンションに連れてこられていた人もいましたということはいくら面相なのが見れなくてもこの部屋を見ればある程度隅田美代子がどういう人間かというのも少しは理解でき早めに逃げられたかもしれません悪縁の動画で解説しましたが悪縁は切った方が運気が上がると僕は話しましたがこのレベルになるとそんな悠長なことを言っている暇はないんで即逃げしないとダメですまた、感想枠では、こういう関係なども見れる一つの素材という話をしましたが、この家族も全員相当なもんなんで、この一家を見れば、すぐにどんな人たちかという予測ができたはずです。即逃げしなかったために、彼女ら一家の毒画にかかってしまったんです。と、このたくさんのパーツパーツから、面相だけでなく、いろいろな部分で、隅田美代子が特定できる。面相だけではなく、感想枠の授業っぽい授業ができましたね。今回の悪人感想枠の動画では。では最後の項目です。女性の悪人についてになります。正直、このタイプは非常に珍しいです。女性が例えば悪いって表現されるとしたら、お金を取られたりとか、浮気したとか、まあ、その程度が関の山です。今回の隅田美代子は、男を操ったりしながら、8人もの人が亡くなり、4つの家族が被害に遭っています。このレベルはさすがに、1人の女性がね、主犯格で起こしたというのは、えぐい度合いの犯罪です。故に、ここまでのものは、そうそうない、面相や感想から言っても、さすがに滅多に見れない女性というか、人間です。ただ、悪人感想枠の3人目にセレクトしたのは、やはり女性犯罪者最高値を知って欲しかったからですね。皆さんはまだ覚えたての段階です。悪いか良いか、すれすれの段階の女性を紹介してもかなりわかりにくいはずです。20度30度くらいのお湯に指をつけても熱いかどうかわからないですが、さすがに100度のお湯は誰でも熱いと感じるでしょう。そのクラスです、隅田美代子は。顔だけでもぶっちゃけそうですが、周りの人間や部屋などのセンスでも、人となりがわかる一つの原因というのが、今日の動画を通してわかってもらえたのではないでしょうか。人生というのはわからないんで、もし万が一、あなたの人生にこのランクの女性が現れた場合は、一目散で逃げてください。絶対に関係を持ってはいけません。全速力で逃げる。戦おうとしないでください。ロールプレイングゲームではないんで、戦った場合、無慈悲な相手の方が 100% 強いんで、勝ち目はありません。あなたにとって勝つことは、関係を持たない方法しかないんです。それを覚えておいてください。せっかくね、感想学を勉強するんであれば、これで一目散に逃げられるくらいの初歩段階は、せめて身につけてほしいですね。自分で自分の人生を守るために。と、今日は悪人感想枠第3回、隅田美代子を解説しました。こんな風に感想枠から人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。